Hi guys, welcome to another interesting video on the playlist of reinforcement learning. So last video la reinforcement learning oda basic process and components pathi paathom. Andha video neenga innum paakala appadina description la link kuduthiruken check panni paarenga. Indha video la reinforcement learning oda innum sila basics pathi dhaan nam paaka porom. To start with actions. So agent edukka koodiya oru oru decisions um nam actions nu solrom. For example, playing a game. ஒரு கேமில் நம்ம லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைட் டாப் பாட்டம் மூவ் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம ஆக்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இதை எல்லாமே சேர்த்து இருக்கிற ஒரு செட்டை தான் நம்ம ஆக்ஷன் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த ஆக்ஷன் ஸ்பேஸ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங்கில் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் ஒன்று டிஸ்கிரீட் ஸ்பேஸ் கண்டினியூஸ் ஸ்பேஸ் ஸோ நம்மளோட ஆக்ஷன்ஸ் ஃபைனைட் நம்பராக இருந்தால் அதை நம்ம டிஸ்கிரீட் ஆக்ஷன் ஸ்பேஸ்னு சொல்லுவோம் சேம் கேம் எக்ஸாம்பிளே பார்க்கலாம் லெஃப்ட் ரைட் டாப் பாட்டம் இது நாலுமே ஒரு செட்டில் இருக்குன்னா இதோட கவுண்ட் வந்து ஃபைனைட்டாக இருக்குது ஸோ அப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு டிஸ்கிரீட் ஆக்ஷன் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இதே கண்டினியூஸ் ஆக்ஷன் ஸ்பேஸ்னா நம்ம ஆக்ஷன் ஸ்பேஸில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் இன்ஃபைனைட்டாக இருக்கும் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு செல்ஃப் ட்ரைவிங் கார் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரு செல்ஃப் ட்ரைவிங் காரில் நம்ம இப்போ லெஃப்ட் டேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறத விட ஒரு டிகிரியில் நம்ம லெஃப்ட் டேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த டிகிரி கேன் பி தேர்ட்டி 36.1, 36.111, சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் 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 அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கிரீட் வேல்யூவாக இருக்காது ஸோ நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஆக்ஷன் ஒரு கண்டினியூஸ் வேல்யூவாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஆக்ஷன் ஸ்பேஸை தான் நம்ம கண்டினியூஸ் ஆக்ஷன் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங்கில் டாஸ்க் அப்படின்னா என்னென்னு பற்றி பார்க்கலாம் டாஸ்க் அப்படிங்கிறத இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது என் ஏஜென்ட் என்ன ஜாபை பண்ணணும்னு நினைக்கிறனோ அதை தான் நான் இங்கே டாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளேயிங் அ கேம் இஸ் அ டாஸ்க் இந்த டாஸ்கை நம்ம டூ டைப்ஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் ஒன்று எபிசோடிக் டாஸ்க் இன்னொன்று கண்டினியூஸ் டாஸ்க் எபிசோடிக் டாஸ்க் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த டாஸ்க்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் ஒரு எண்டிங் பாயிண்ட்டும் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு கேம் ஆஃப் செஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த செஸ்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ போத் ஒயிட்ஸ் அண்ட் பிளாக்ஸ் நம்ம அதை பொசிஷனில் அலைன் பண்ணி வச்சுருவோம் நம்ம கேமை விளையாட விளையாட அட் சம் பாயிண்ட் இந்த கேம் ஒரு எண்டுக்கு வரும் எய்தர் ஒயிட் வின் பண்ணுவாங்க ஆர் பிளாக் வின் பண்ணுவாங்க அந்த வின் பண்ணுறதோட அந்த டாஸ்க் கம்ப்ளீட் ஆகுது இப்படி கம்ப்ளீட் ஆகிற டாஸ்க்கை தான் நம்ம எபிசோடிக் டாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ எந்த டாஸ்க்குக்கெலாம் ஒரு டெர்மினல் ஸ்டேட் இருக்கோ அதை எல்லாமே நம்ம எபிசோடிக் டாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆன் த அதர் ஹேண்ட் கண்டினியூஸ் டாஸ்க் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு டெர்மினல் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறதே இருக்காது அன்லஸ் ஆர் அதர்வைஸ் நம்ம ஹியூமன் டெவலப்பர்ஸாக அந்த ப்ராசஸை ஸ்டாப் பண்ணுற வரைக்கும் அந்த ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் ப்ராசஸ் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் இது தான் நம்ம கண்டினியூவிங் டாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ட்ரேடிங்கை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அங்கே ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் ஏஜென்ட் ரிப்பீட்டடாக ஸ்டாக் ப்ரைஸை ப்ரெடிக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அண்ட்லஸ் ஆர் அதர்வைஸ் ஹியூமனாக வந்து அந்த ப்ராசஸை ஸ்டாப் பண்ணுற வரைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வரது தான் நம்ம கண்டினியூவிங் டாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ரிவார்டு அப்படிங்கிறது ஏஜென்ட் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்லேயே எடுக்கக்கூடிய ஆக்ஷன்ஸ்க்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபீட்பேக் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இதில் குமுலேட்டிவ் ரிவார்டு அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் இருக்குது குமுலேட்டிவ் ரிவார்டு அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ஏஜென்ட் ஒரு ஸ்டேட்டில் ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த ஆக்ஷனுக்கு எனக்கு ஒரு ரிவார்ட் கிடச்சிருக்கு அதை நான் ஆர் ஆஃப் டி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போது ஏஜென்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டில் அடுத்த ஆக்ஷன் எடுக்கும் எடுத்திருக்க ஆக்ஷனுக்கு எனக்கு இன்னொரு ஒரு ரிவார்ட் கிடைக்கும் அது ஆர் ஆஃப் டி ப்ளஸ் ஒன் இதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டேட் போக போக அப்பயும் ஒரு ஒரு ஆக்ஷன்ஸை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ ஒரு ட்ரஜெக்டரி ஃபுல்லாக முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எனக்கு இந்த ட்ரஜெக்டரியில் கிடைச்ச எல்லா ரிவார்டையும் நான் சம் பண்ணேன் அப்படின்னா அது நான் குமுலேட்டிவ் ரிவார்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் இந்த குமுலேட்டிவ் ரிவார்டை கேபிட்டல் ஆர் ஆஃப் டவ் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுவாங்க இந்த டவ் அப்படிங்கிறது ஒரு ட்ரஜெக்டரியை டினோட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்கவுண்டட் ரிவார்டு ஸோ ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங்கில் ஏஜென்ட்டோட லேர்னிங் எப்பயுமே ரிவார்டை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும் இப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸில் நம்ம ஒரு ட்ரஜெக்டரி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எல்லா ரிவார்டையும் சம் பண்ணி குமுலேட்டிவ் ரிவார்டு அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு அறைவாகிறோம்
மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இதை பாயிண்ட் நைன் நைன் ஆர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து செட் பண்ணுவாங்க இந்த காமா வேல்யூ எப்பயுமே லார்ஜராக இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட டிஸ்கவுண்ட் கம்மியாக இருக்கும் அதாவது ஏஜென்ட் லாங் டேர்ம் ரிவார்டை ஹையாக வேல்யூ பண்ணுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஆன் த அதர் ஹேண்ட் நம்ம காமா வேல்யூ கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம டிஸ்கவுண்ட் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது ஏஜென்ட் ஷார்ட் டேர்ம் ரிவார்டை தான் அதிகமாக வேல்யூ பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த காமா ஃபங்க்ஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு குமுலேட்டிவ் ரிவார்டோட ஈக்குவேஷன்ஸை நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்லணும்னா கேபிட்டல் ஆர் ஆஃப் டவு இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஆஃப் டி ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் காமா டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் ஆஃப் டி ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆர் ஆஃப் டி ப்ளஸ் த்ரீ அண்ட் ஸோ ஆன் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் பார்க்குறப்பயே காமா வேல்யூ எப்படி ஒரு ஒரு டைம் ஸ்டெப்லேயும் நம்ம கிடச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு ரிவார்டுக்கு ஒரு வெயிட்டாக ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாலிசி பாலிசி அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங்கோட பிரெயின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா ஒரு ஆப்டிமல் பாலிசி தான் ஒரு ஸ்டேட்டில் எந்த ஆக்ஷன் எடுத்தால் பெஸ்ட் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லப்போகுது இந்த பாலிசியை டூ டைப்ஸாக நம்ம ஸ்லிட் பண்ணலாம் ஒன்று டிட்டர்மினிஸ்டிக் பாலிசி இன்னொன்று ஸ்டொக்காஸ்டிக் பாலிசி ஸோ ஒரு டிட்டர்மினிஸ்டிக் பாலிசி அப்படின்னா நம்ம என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத டைரக்டாக அந்த பாலிசி நமக்கு கொடுத்துரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கேமில் நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அவைலபிள் ஆக்ஷன்ஸ் லெஃப்ட் ரைட் டாப் பாட்டம் அப்படின்னா அந்த பாலிசி பை டிஃபால்ட்டாக நீ ரைட்டுங்கிற ஆக்ஷனை தான் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக நமக்கு கொடுத்துரும் இந்த மாதிரி கொடுத்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம டிட்டர்மினிஸ்டிக் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதே ஸ்டொக்காஸ்டிக் பாலிசி அப்படின்னா பாலிசி நமக்கு ஆக்சுவல் அவுட்புட்டை கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக இந்த அவுட்புட்ஸை எடுக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நமக்கு கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாப் எடுக்கிறதுக்கு பாயிண்ட் த்ரீ ப்ராபிலிட்டி பாட்டம் எடுக்கிறதுக்கு பாயிண்ட் த்ரீ ப்ராபிலிட்டி லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் எடுக்கிறதுக்கு பாயிண்ட் டூ டூ ரெஸ்பெக்டிவ் ப்ராபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கொடுத்துச்சுன்னா இதுதான் நம்ம ஸ்டொக்காஸ்டிக் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த பாலிசியோட அவுட்புட்டை பேஸ் பண்ணி ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங்கில் எக்ஸ்ப்ளரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ட்ரேட் ஆஃப் அப்படிங்கிற ஒரு புது டேர்ம் உள்ள வருது ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ளரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா எக்ஸ்ப்ளரேஷன் அப்படின்னா நான் புதுசாக எதையா உனக்கு போய் ட்ரை பண்ணுறது எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் அப்படின்னா நான் தெரிஞ்ச விஷயத்தையே திரும்ப திரும்ப பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த கடையில் பர்கர் பிடிக்கும் அப்படின்னா நான் திரும்ப திரும்ப அந்த கடையில் போய் பர்கர் மட்டுமே சாப்பிட்டேன் அப்படின்னா அது எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் எனக்கு தெரியும் அது நல்லா இருக்குன்னு அதையே நான் திரும்ப திரும்ப பண்ணுறேன் இதே எக்ஸ்ப்ளரேஷன் அப்படின்னா எனக்கு தெரியாத ஒரு டிஷ்ஷை புதுசாக நான் ட்ரை பண்ணேன் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் எக்ஸ்ப்ளரேஷன் இனிஷியலாக நம்ம ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங்கோட ஏஜென்ட் நம்ம என்விரான்மெண்ட்டில் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த என்விரான்மெண்ட்டை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்ம ஏஜென்ட்டால் கற்றுக்க முடியும் லேட்டர் ஆன் த ஸ்டேஜஸ் ஒன்ஸ் நம்ம ஏஜென்ட் வந்து வெல் ட்ரெயின்டாக ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஏஜென்ட்டை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண வைப்போம் ஸோ நம்ம எப்போல்லாம் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் நமக்கு நல்ல ரிவார்ட் கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா எனக்கு இந்த ரிவார்டு என்ன இருக்குங்கிறது முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கும் இதே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறப்போ எனக்கு நல்ல ரிவார்டும் கிடைக்கலாம் பேட் ரிவார்ட்ஸும் கிடைக்கலாம் பட் என்னோடய ஏஜென்ட் அந்த ஸ்டேட்டை பற்றி புரிஞ்சுக்கும் இன்னும் பெட்டராக ஸோ நான் எப்போல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் எப்போல்லாம் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அகெயின் ஹைப்பர் பேராமீட்டர் இதனால தான் நம்ம இதை எக்ஸ்ப்ளரேஷன் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ட்ரேட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங்கோட இன்னும் சில பேசிக் காம்பனன்ஸை பற்றி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் டாபிக்ஸாக ஸ்டேட் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் ஆக்ஷன் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்களோட லேர்னிங் குரூப்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷன் லீவ் பண்ணுங்கள் நான் உங்கள் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்